こんにちは石山浩二ですアンティークコイン投資を極めるのコーナーです今日のお題はグレートブリテン5ポンド第5世代について話をしていきたいと思います1つ目第5世代はジョディ・クラークさんのデザイン2つ目 91.66% 金 39.94g36.02 名3つ目裏面はピストルッチの名作セントジョージがドラゴンを退治するモチーフ4つ目2016年から現在までのデザインを行っていますまあ第5世代こういった感じですね、えー、こちらの方がジョディクラークさんのデザインする定番のコインになっています。首の下のところにですね、上陛下の首の下のところに JC っていう風にジョディクラークさんのイニシャルが入っているデザインになります。やはりこの第5世代に入ってから急速にまたイギリスの5ポンドが注目されてですね、非常にまあ人気が出たというのがこのジョディクラークさんからの世代になっています。2つ目が 91.66% 金で 39.94g。36.02mm ということで、まあ、まあいつもの定番のサイズ 91.7% 金22金で1オンスよりちょっと重めの 36.02mm っていうのがこのサイズ感になりますで3つ目が裏面はピストルッチさんの名作でセントジョージがドラゴンを退治する絵柄ということで、まあ、こちらの定番のデザインになっているんですがこれ、えー、と2019年のデザインのものなんですが非常にプレスが成功になっていてですねまあ、過去の1980年ぐらいのコインに比べたら本当にピシッとプレスが入っている形になります、まあ、こちらの方の、えー、とセントジョージがドラゴンを退治するモチーフの方もかなりディテールが細かく出ているので今までのプレスの技術より、まあ、この多分2018年19年あたりから急速に技術が上がったんじゃないかというふうに思います4番目は2016年から現在までということで当然2019年の有名なうならライオンの金貨とか銀貨もそうですし直近のクイーンとかですねエルトン・ジョーンとか007全てこのボディ・クラークさんのデザインする女王陛下のデザインになっているのが特徴です先ほどちょっと申し上げていたんですがこの第5世代に入って本当にイギリスのこの金貨銀貨の人気がまた爆発的に上がりコインの常識でいくとまあ古いものほど価値があるっていうのがあるんですが逆に言うとこの第5世代の今の近代の金貨ですね非常に人気が高いので第4とか第3も飛び越えて第5世代のが人気が高いものも多いです第2世代のものそちらのものも非常に高いんですけどコインによってはこの第5世代のものがすで、えー、に、えー、価格を飛び越えたりもしているのでこの第5世代のものはかなり将来性も有望なので結構いいデザインのコインがあればかなり早めに買っておいた方がいいいいいんじゃないかなかっていう風に思います今までこう第2第3第4第5という風に説明をしてきて、まあ、第2は本当に高いです第3世代も結構人気があって高い第4がちょっと一服感があり第5世代からまたべらぼうに高くなってるっていうのがこのイギリスのこちらのですね女王陛下の方の肖像面のデザインのデザイナーさんの話になります007も第2パターンのものがこれから発売されたりあとクイーンズビーストシリーズですねクイーンズビーストシリーズも2000もう21年の年号としてこれもう発売になったものもありますし非常に今イギリスのコインの方は順次ですねたくさん出ているような状況が見受けられますでもですね一つ目の第5世代はジョディ・クラークさんということで JC というのが首の下に入っているのでこれが一つの目安になると思います二つ目の 91.6 22金で 39.94g。36.02mm っていうのはまあこれ一般的に全て同じ素材あとグラム数、えー、直径になっていますで当然このジョディ・クラークさんのデザインのものも、えー、38mm の大きさの記念コイン型のものもありますなので、えー、この辺もまあ他の世代のものと一緒ですねで反対面はこのピストルッチさんの、まあ、名作のものですこれはピストルッチというふうにドラゴンの下のあたりに、えー、綴りが入っているパターン
パンですねこれも BP だったり他にサインがいろいろあったりするんで、まあ、2019年のものはそのようなサインが入っているものになります4つ目の2016年から現在まで、まあ、今2020年にこれ動画を撮影してるんですが161718192020ということで今5年目にこのジョディ・クラークさんのこっちですねデザインの女王陛下のコインになっていますまあ今日はそんなに喋ることがないんで、えー、まあ短めになってしまうんですけどまあ今日の動画がですねまあいいね面白かったためになったという人はぜひこちらの方にいいね高評価をつけていただければと思いますあと何かえっ、ー、とコインに対することまああとお金の器シリーズも毎回やってるんでまあ他に最近投資シリーズみたいなものもちょっと内容すみ分けて作ってるので何かえご質問とかですね感想があればぜひコメント欄に書いていただければと思いますあとまだチャンネルチャンネル登録をされていない方はぜひこの機会にチャンネル登録をしていただければと思います、えー、今日の動画のご視聴ありがとうございましたまた次回の動画でお会いしましょう